ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவராக இருக்கிறாருனா ஏதாவது ஒரு காலகட்டத்தில் பாசம் காட்டி அதுக்கப்புறம் பழித்திருக்கிற ஆண்டவர் அல்ல எப்பவுமே பாசம் காட்டுற ஆண்டவர் அநேகர் அவரை குறித்து உங்களுக்கு தவறான கருத்துக்களை சொன்னாலும் நம்பாதிருங்கள் அவர் நேற்றானாலும் என்றானாலும் என்றானாலும் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் சில காலம் உங்களை அடித்து திருத்தணும் சில காலம் உங்களை அன்பால் திருத்தணும் என்பது அவருடைய நோக்கமே இல்லை எப்பவுமே அவருடைய நோக்கம் உங்களை அன்பு காட்டுவது தான் உங்களை ஆசீர்வதிப்பது தான் ஆகவே தான் அவர் சொல்கிறாரு இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிப்பது கர்த்தருக்கு பிரியமல்ல இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிப்பதே கர்த்தருக்கு பிரியம் சில டிரான்ஸ்லேஷனில் அந்த ஆசிர்வதிப்பதே என்றதுக்கு ஒன்லி என்ற ஒரு வேர்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த ஒன்லி என்ற வேர்டு யூஸ் பண்ண என்ன அர்த்தம்னா ஆசிர்வதிப்பது மட்டுமே கர்த்தருக்கு பெரியும் உங்களை ஆசிர்வதிப்பது மட்டுமே கர்த்தருக்கு பெரியும் உங்களை ஆசிர்வதிப்பது மட்டுமே கர்த்தருக்கு பெரியும் உங்களை ஆசிர்வதிப்பது மட்டுமே கர்த்தருக்கு பெரியும் அப்போ ஆசிர்வதிச்சுக்கிட்டே இருந்தாருன்னா நான் சொல்கிறேன் உங்களை ஆசிர்வதிச்சுக்கிட்டே இருந்தாலே நீங்கள் திருந்துருவீங்க உங்களை ஆசிர்வதிச்சுட்டே இருந்தாலே நீங்கள் சீர்பற்றுவீங்க உங்களை ஆசிர்வதிச்சுட்டே இருந்தாலே நீங்கள் மேன்மையான நிலைக்கு வந்து விடுவீர்கள் சமீபத்திலே உலக தேசத்தை குறித்த ஒரு ஆர்வம் எனக்கு வந்தது சில தேசங்களை குறித்ததான சில விஷயங்களை நான் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் படிக்கும்போது சில அதிர்ச்சியான தகவல்கள் எனக்கு கிடைச்சது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா உலகத்தில் வளர்ந்த நாடுகள் என்று சொல்லப்படுகிற ஐஸ்வர்யத்தில் செழிப்பில் பணக்கார நாடுகளாக இருக்கக்கூடிய நாடுகள் ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் ஆப்ரிக்கா சோமாலியா அது மாதிரி ரொம்ப இருண்ட கண்டங்கள் பஞ்சம் பசி பட்டினி குறைவு இப்படி இருக்கக்கூடிய நாடுகளை குறித்ததான விஷயங்களை பார்க்கும் பொழுது ஒரு அதிர்ச்சியான தகவல் வந்தது என்னென்னா எந்த ஊரில் பஞ்சம் அதிகமாக இருக்கோ அங்கே கொலைகள் அதிகமாக இருக்குது எந்த ஊரில் பசி பட்டினி என்ற ஒரு நிலை அதிகமாக இருக்கிறதோ அங்கே திருட்டு அதிகமாக இருக்கு சொல்றாங்க சோமாலியா சில ஆப்பிரிக்கா கண்ட்ரிக்கெல்லாம் டூரிஸ்டாக ஏதாச்சும் போனோம்னா கூட போலீஸ் அனுப்புறாங்களாம் ஏன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் பத்திரமா திரும்பி வரணும் இல்லைனா உங்களையே அவன் தூக்கிட்டு போயிடுவான் அதுலேருந்து ஒரு விஷயத்தை நான் கண்டுபிடிச்சேன் எங்கெல்லாம் பற்றாக்குறைகள் எங்கெல்லாம் தாழ்ச்சிகள் எங்கெல்லாம் சித்திரவாதிகள் மக்கள் அனுபவிக்கிறார்களோ அங்கெல்லாம் துணிகரமான குற்றங்கள் அதிகரிக்கப்படுகிறது புரிஞ்சா ஒரு ஆமின்னு சொல்லுங்க இப்படி மோந்த இப்படி மாதிரி மறைச்சு மறைச்சு பார்த்தா எனக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்குது உங்களுக்கு நான் சொல்றது புரியுதா இல்லையான்னு தெரில எத்தனை பேருக்கு நல்லா புரியுது அதே நேரத்தில் எங்கெங்கு வளர்ந்த தேசங்கள் இருக்கிறதோ அங்கே மக்கள் நாகரிகமான மக்களாய் அறிவுள்ள மக்களாய் மக்கள் அந்த தேசத்தை தூக்கி நிறுத்துகிற மக்களாய் இருக்கிறார்கள் என்பதை வாசிக்கும் பொழுது எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது ஆகவே தான் நான் விரும்புகிறேன் இந்த சபை இந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய நீங்கள் மிக மிக ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்க அதுதான் தேவனுடைய இருதயம் நான் கதை விடலங்க நீங்க சர்ச் பண்ணி பாருங்க எங்கெல்லாம் வளர்ந்த நாடுகள் இருக்கிறதோ அதை ஒரு ஒரு கிளான் சும்மா அப்படி பாருங்க எங்கெல்லாம் வளர்ச்சி பெறாத பஞ்சம் உள்ள தேசம் இருக்கும் அங்க பாருங்க குற்றங்கள் குறைகள் திருடு கொல்ல மனுஷனுடைய உயிருக்கே பாதுகாப்பு இல்லை என்ற ஒரு நிலை தாழ்ச்சியான இடத்தில் இருக்கிறது இப்ப கர்த்தர் உலகத்துக்கு வராரு எதுக்கு வராருனா என் தேவ பிள்ளை என் பிள்ளையினுடைய லைஃப்பில் தாழ்ச்சியே இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக அவர் உலகத்துக்கு வந்தார் அவரை பிடிச்சவன் ஒரு நாள் உங்கள் லைஃப்பில் தாழ்ச்சி அடைவதே கிடையாது அலை லூயா அப்படியே எழுந்து நின்று அத்தனை பேரும் அத்தனை பேரும் எழும்பி நின்று இன்னைக்கு ஒரு சிந்தனை நமக்கு வரணும் என் லைஃப்பில் குறைவே வரக்கூடாது தாழ்ச்சியே வரக்கூடாது என்று ஒரு விரும்புகிற ஒரு தேவன் எனக்கு இருக்கிறார் என்ற ஒரு சிந்தை உங்களுக்கு வரணும் ஏசு கிறிஸ்து தன்னுடைய வாய்மொழியை சொல்லுகிறார் ஒரு மனுஷன் வீட்டை கட்டுவானையானால் கோபுரத்தை கட்டுவானையானால் அதை கட்டுவதற்கு முன்பதாக அது எவ்வளவு செலவாகணும் சொல்லி கணக்கு போட்டு பார்ப்பானா பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க ஒரு வீடு கட்டுனா அந்த வீடுக்கு எவ்வளவு செலவாகும்னு கணக்கு போடாமல் வீடு கட்டுவீங்களா இப்போ என்ன பார்த்து பதில் சொல்லுங்க கணக்கு போடாமல் கட்டுவீங்களா பார்த்துப்போம் அப்படியே செய்கிறோம் பிளான் பண்ணுறோம் எத்தனை பேருக்கு நல்லா புரியுதுங்க சும்மா ஒரு வீட்டில் டாய்லெட் பாத்ரூம் கட்டணும்னா கூட ஒரு பிளான் போடுறோம் ஒரு பிளான் பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் வேலையில் இறங்குறோம் கர்த்தர் சொல்றாரு ஒரு வீட்டை கட்டுறான் கோபுரத்தை கட்டுறான் பிளான் போட்டு தான் அந்த வேலையிலேயே அவன் இறங்குவான் நான் ஒன்று சொல்லட்டுமா 
உங்கள் வாழ்க்கை கட்டுவதற்கான ஒரு வேலையில் கர்த்தர் இறங்கியிருக்கிறார் முன்னாடியே கணக்கு போட்டு பார்த்ததுக்கு அப்புறமா தான் இறங்கியிருக்கிறாரு உன்னை எப்படிப்பட்ட தராதரத்தில் உயர்த்தி வைக்க வேண்டும் என்று அவர் தீர்மானித்த பிறகு தான் உன்னை இந்த உலகத்திலேயே அனுப்பியிருக்கிறாரு அப்போ நன்றாய் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அவர் நம்மை கட்டுகிறவர் அவர் நம்மை உயர்த்துகிறவர் அவர் நம்மை வாழ வைக்கிறவர் ரெண்டு கைகளை அவருக்கு நேராக உயர்த்தி வாழ்க்கை ஃபுல்லாக ஆண்டவர் உங்களுக்கு என்ன கொடுத்தாரோ அதில் உண்மையாக வாழ்கிறீங்களே அதுவே ஒரு பெரிய ஆராதனைத்தான் உங்களுக்கு என்ன கொடுத்தாரோ அதை நீங்கள் நேர்த்தியாக செய்கிறீங்களே அது முழுவதும் ஆராதனைத்தான் நல்ல வாய்களை திறந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் நல்ல வாய்களை திறந்து கருத்தரை துதிப்போம் இதய பூர்வமான ஸ்தோத்திரங்களை அவருக்கு செலுத்துவோம் ஆண்டவரே ஆண்டவரே எனக்கு ஒரு பெரிய கடமையை கொடுத்திருக்கிறீரே மூக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்க எனக்கு ஒரு வாழ்க்கையை கொடுத்திருக்கிறீரே மூக்கு ஸ்தோத்திரம் எனக்கு ஒரு படிப்பை கொடுத்திருக்கிறீரே மூக்கு ஸ்தோத்திரம் எனக்கு ஒரு பணியை கொடுத்திருக்கிறீரே மூக்கு ஸ்தோத்திரம் எனக்கு ஒரு வேலையை கொடுத்திருக்கிறீரே மூக்கு ஸ்தோத்திரம் எனக்கு ஒரு ஊழியத்தை கொடுத்திருக்கிறீரே மூக்கு ஸ்தோத்திரம் எனக்கு நீர் தந்த எல்லா பொறுப்புகளுக்காக மூக்கு ஸ்தோத்திரம் தேவ பிள்ளை அதை பாரமாய் பார்க்காதே அதுதான் உன்னை உயர்த்துகிற ஒரு பாதையா இருக்கிறது என்பதை பார் உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட கடமை உத்தரவாதங்களை பாரமாய் பார்க்காதே தேவனை உயர்த்துவதற்கு தேவன் ஏற்படுத்திய ஒரு பாதையாக நீர் அதை பார் ஓ ஹாலை லூயா எனக்கு அருள் எல்லா கிருபைகளுக்காக மூக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே எல்லா கிருபைகளுக்காக மூக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 எல்லா மகிமைகளும் செலுத்துகிறோம் டேடி தொடர்ந்து எங்கள் மூலம் உடைய நாமத்திற்கு மகிமை வர பண்ணும் மகிமை கணம் துதிகள் அத்தனை உமக்கை செலுத்துகிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன்